Hoje o Edu ia conhecer pessoalmente uma paquera da internet. Uma tal de Bárbara. Eles têm conversado por chat e ele só fala disso. Tomara que seja uma pessoa legal. A Bárbara não existe. É tipo fake. Alguém trollou o Edu criando uma identidade falsa. Deve ser coisa dos moleques da escola. Vou descobrir quem foi. Eu tô passada. Logo você caindo no papo de uma fake da internet. Ainda não se ligou que isso tá acontecendo direto? Se antes já tinha perfil falso, agora pode ser com imagem e som. Tem uns vídeos que só prestando muita atenção pra não acreditar que são verdadeiros. Eu acho que é isso que chamam de deepfake. Eu não vou nem tirar sarro, eu vou é atrás de quem entende do assunto pra depois explicar pro Edu. Deepfake é todo conteúdo produzido artificialmente a partir de algum algoritmo de inteligência artificial. Geralmente, esses algoritmos utilizam o que a gente chama de Deep Learning. Então, o Deep vem do algoritmo que utiliza Deep Learning. E Fake, é, a tradução seria falso. Então, esse é um conteúdo, geralmente falso, criado por meio de um algoritmo. Alguns exemplos desse conteúdo falso incluem uma entrevista com o presidente Barack Obama dos Estados Unidos. Essa entrevista nunca existiu. <risos> Eu lembro desse vídeo, eu quase acreditei. Também atualmente a gente vê pela internet conteúdo de comédia ou de programas humorísticos que utilizam o rosto de políticos ou pessoas famosas em contextos que nunca existiram. Os tipos de deepfake mais comuns são aqueles de texto, áudio e imagem. O texto, por exemplo, pode ser um artigo jornalístico, um áudio, uma voz de uma pessoa falando e uma imagem como a gente vê geralmente Nesse caso, uma foto. Ah, isso pode ser útil para a ciência. Na ciência, podemos utilizar esse tipo de algoritmo para gerar conteúdo positivo. Por exemplo, a partir de uma grande quantidade de texto, podemos gerar um texto resumido para que as pessoas tenham acesso. Também no caso de filmes, se um ator precisa estar numa situação perigosa, é possível colocar o rosto dele em uma, naquela situação sem que ele corra perigo. Entre outras coisas bem legais, você pode digitar um texto e a máquina fala aquele texto, só que com a sua voz ou a voz de alguém. O Edu vai adorar saber dessas coisas. Ele nem vai lembrar mais da Bárbara. Então, a partir de agora, as pessoas têm que ficar mais atentas, porque um conteúdo que você visualiza, por exemplo, o rosto de uma pessoa, pode ser que tenha sido colocado ali artificialmente. E mesmo a voz que você ouve, Pode ser que não tenha saído da boca dessa pessoa. Fico imaginando as consequências disso tudo. Para identificar as deepfakes, primeiramente procure por coisas que possam parecer estranhas. Se o texto não está conectando bem um parágrafo com o outro, se o áudio, por exemplo, está robotizado, tem alguma coisa estranha ali, ou, por exemplo, se a imagem está travando ou tem alguma parte borrada. E para tentar investigar isso mais a fundo, pegue esse conteúdo e jogue na internet. Utilizando ferramentas de busca, você pode encontrar o verdadeiro e então saber que aquele que você tinha encontrado da primeira vez era um conteúdo falso. Ô oh, senhor conquistador, por causa da fake Bárbara eu fiquei horas numa pesquisa muito interessante. Eu vou te mandar uns links e um vídeo super explicativo sobre deepfake. E vê se esquece essa garota aí que nunca existiu, tá bom? Beijo! <risos>